だけどもあまり 15% を超えない方がいいですよ知らない単語日本語カフェへようこそ台湾で日本語を教えている日本人の春です以前に20カ国語を話すことができるスティーブさんにインタビューしたことがありましたその時にはどのように語彙を増やしていけばいいかというとても役に立つお話を聞くことができましたが今回は視聴者さんたちからの質問が多かったどのようにリスニングを高めていけばいいかそしてどのようなレベルのものを教材として使えばいいかこれらのことについて聞いてみましたではインタビュー見てみましょうさんご無沙汰しておりますお元気にしておられましたか、はい、大変ご無沙汰です本当にもう一度ハルさんと会話すること楽しみにしてましたは私もずっと楽しみにしていました前回インタビューさせていただいた時に5位ですね単語をどういう風に増やしたらいいかっていうお話をさせていただいたんですけど、はい、今回はですね、はい、私の視聴者さんからよく質問されるのは、はい、日本語が聞き取れないっていう問題ですね、うん、リスニングですねで話しているのを聞いてちょっと聞き取れないものがあるとそこで思考が止まってしまってもう次が聞けなくなっちゃうっていう人が多いみたいなんですけどす、ねえー、スティーブさんだったらどのようにアドバイスされますか二通り、まあ、要素があるんですよね一つは、はい、確かに日本語を聞き取るにはですね聞き取りやすい面と聞き取りにくい面とあると思うんですよ、えー、日本語の発音は割とはっきりしてます例えばフランス語と比べてねフランス語の場合は前の言葉が次の言葉へその発音がつないでくるわけですよだから前の言葉はどこで終わるか次の言葉がどこで始まるかというのは聞き取りにくいんですよただ日本語の場合はですね音の数そのものが少ないわけですよだって英語の場合はですね A、A、E、E、母音がね、うん、多いですよ、もっと。多いですね、A とか多いですよ。日本語は、あ、い、う、え、お。その音がですね、まあ、英語で言うフォーニームがね、少ないということは、やはり聞き,の聞き取りにくいわけですよ。わ<笑>かります、変わります。非常にその区別しにくいわけですよ。まあ、非常にじゃないけども。だから、どんな言葉でも、聞き取りやすい面もあれば聞き取りにくい面もあるこれは中国語であろうがフランス語であろうがスペイン語であろうがねやはり結論はもう時間かかる時間かかるだからもちろんポッドキャストでも聞いたりとかオーディオブックも聞いたりとかかなり聞かないといけないですよねそれとやはり日本人1人だけじゃなくて何人かと一緒にですね、うんまあ、食事なら食事パーティーならパーティー、うん、そしてみんな他方面から話しかけてくるでしょうそのトレーニングそれは時間かかるその場面にいれば全部聞き取れなかったというのはねそんながっかりしないでそれは当然そうですそれは普通です私も同じなんですよということは聞き取りが弱いとおっしゃっている方は今まで聞いた量がまだ足りない可能性があるっていうことですねあると思いますしもう一つはですね聞くものはですね必ず、まあ、できればですね書いたテキストも探す僕も今でもね日本語で聞いてもやはり 100% じゃないんですよね何パーセントがミスするんですよ。もし、その、他の言葉、ペルシャ語とかね、今は大使は勉強中ですけれども、まあ、半分しかわからないんですよ。しかし、文章があれば、えー、まず知ってる単語で聞き取れなかったのもあるし、完全、もう知らない単語もある。だから、テキストもですね、場合によってはですね、文章、文章ごとに聞いて読んで、聞いて読んで、その意味と、聞くその内容の関連性をですねもっと強化するというかね読んだあとすぐ聞けばわかるしかし場合によってはじゃあ次の日を聞くと同じところは聞き取れないそれは非常に普通時間がしなくていい続けてだけども知ってる単語でも聞き取れなかったかあるいは 10% も 15% の単語は知ら,単語知らないから 10%15% の単語が知らないというのは多いです。多いです。10%15% の単語が知らないというのは多分4割も聞き取れないっていうことになっちゃうんですよ。ああ、10%20% 知らなければ
聞き取るのは4割ぐらいしか聞き取れないそう,そうですっていうのは全般の意味が伝わらないっていうことです文脈をつかむことができない 10% というか10単語に1つというかですからねだから多いですよ、はい、そうしますと何が出てくるか予測もできないし全般的に聞き取りにくいわけですだからやはり語彙を増やすということと文章ごとに文章ごとにその読んだり聞いたり同時に読んで聞いて、うんそしてやはりテキストから離れても聞く離れて聞くとまだわからないじゃあもう一度読んでだけどもがっかりすることはないですがっかりするああということは聞くのはまあいいことなんですけれどもそのスクリプトがあるものですね一体何を話しているのかというスクリプトがあるものを聞くっていうことですねそ,うですそしてわからなかったところはどこがわからなかったのか後でちゃんと確認するっていうことですねそうです言葉の勉強のために聞くんであれば必ずスクリプト欲しいんですよ、はい、今幸いなことに l i n k e そのホイスパーという AI の,あの自動的トランスクリプションのソフトがあるでしょ僕は例えば MP3 のファイルがあれば、はい、いわゆるドラッグドロップっていうんですかそれをリンクのインポートのところに入れればスクリプトが出てくるんですよで新しい機能ですけどもテスト的に30分のフランス語が多分10分ぐらいかかりましたしかし非常に正確あの知らない単語が 5% あってもそれやるべきですよ頻度というのは非常に速いピッチで下がるんです最初の500単語1000単語がいつも出てきますよね頻度が高いですよしかしこの頻度がこんな急ピッチで下がるんですよどんな言葉でも日本語でも英語でも何でもいいんですけど同じですよ下がるというのはこの頻度の低い単語がね割とたくさんあるしかし頻度が低いだから覚えにくいでしかし残念ながらこういう頻度の低い単語が場合によってはこの内容に対しては非常に大切あそうですキーワードかもしれないですねそうです分からなくてもがっかりしなくてもいいけど分からなかった部分はちゃんと後で調べて意味をつかむということですねそうですねトレーニングが必要ですでそのトレーニングはじゃあ自分がどこが弱いか単語が足らないのか、うんあるいは捨てても聞き,聞き取れないかじゃあ、うん、読みながら聞くとかたくさんの違った練習をするそしてある程度それがするとですねあとね聞くときに今まで注意しなかった単語がね急に注意できるようになるんですよ気がつくんですよこういう、はい、わざと訓練するとですねそうだから要はトレーニングが必要ですあと他にもよく質問されるのは外国語を勉強するときにどういうレベルのものどういうものを教材として使えばいいですかって言われることが多いんですけどえスティーブさんどう思われますか最初の間はですねまたうちのリンクのミニストーリーのような繰り返しの多い内容繰り返しの多い同じ単語同じ動詞が繰り返して繰り返して出てくるそういう特別その初級者のための材料それから始まるんですけれどもできるだけ早くもっと難しいもの難しいけども知らない単語もあるその単語も覚えないといけませんけれどもある程度、まあ、英語で言うコンフォートゾーンねこんなやりやすいような環境じゃなくて、はい、もうちょっと自分に対して挑戦する必要がある、はい、しかし難しいからまた簡単なものに戻ってきてもいいし大体においてはですねノンフィクションの方があの読みやすいです分かりやすい。文学の方が分かりにくいどんな言葉文学なら気持ちや自然とか<笑>いろんな複雑な語彙が出てきますけれどもノンフィクションというのは歴史英語で言う self-help 日本語でどう言いますかそのどうやってお金儲かるか<笑>どうやって言葉を勉強するかあるあ日本語でよく「ハウツーもの」って「ハウトゥー」「ハウトゥー」「ハウトゥー」ハウトゥーはね本人がスポーツに興味がある、歴史に興味がある、ハウトゥーに興味がある。だから、比較的慣れている、そういう内容の方が、環境わかるから、言葉が難しいにしても、語彙が足らないにしても、全般的にわかるから、そういうようなものは、割といいと思いますね。だけども、大体、10から 15% というのは、英語で言うスイートスポットなんですよ。もし、その 5% しかないというのは、イージーすぎるんですよね。で 20% も知らない単語が入っていればもう非常に難しいしかし,難しい本人が非常に興味あるとそ,うなら、はい、それは他のその問題点を克服する動機、はい、わあ面白い知りたい読みたい聞きたい
。だからそれが大切ですね。だけどもあまり 15% 超えない方がいいですよ。知らない単語。もし非常に強い別の目的、別な動機がなければ、えー、そうです。あということは最初のうちは難しいものをゆっくりゆっくり読むんじゃなくてある程度わかるもの大部分がわかるものをある程度の速さで読んだ方がいいということですねそうですねはいわかりましたか外国語が聞き取れない原因はいくつかあるとおっしゃっていましたね一つはその音に慣れていないので知っている単語でも聞き間違えることがあるということでしたもう一つは単語を知らなないいので聞き取れないこれはある意味当然ですねそれで初級のうちはなるべく同じ単語が繰り返し出てくるような初級者向けの教材を聞いたり実際に口に出したりして練習することが大切ですね中級以上になってもできれば知らない単語が 15% を超えない程度の教材を使うと効果が高まるとのことでしたねそして聞き取れなかった単語はスクリプトを参考にしてちゃんと調べることが大切ですが覚えたての単語を次の日忘れてしまっていたとしてもそれは全く正常なことなのであまりがっかりせずに練習を続けていくことが大切ですねもしよかったら皆さんの感想もコメント欄で教えてくださいねではまた日本語カフェで会いましょうはるでした